neue Spiele, man kann die anspielen und was Neues rauskommt, dann gibt es Überraschungen. Ich habe mich halt super drauf gefreut. Bei uns in der Jugend ist es halt ein sehr, sehr großes Thema. Viele spielen auch, also viele zocken auch. Viele wollen E-Sportler werden. Schaffen es dann mit wenigsten, aber manche wollen es werden. Mein Name ist Tim Latka. Ich bin profi fifa spieler für den FC Schalke 04. E-Sport ist praktisch vollkommen in meinem Leben integriert. Es ist halt mein Beruf, also wirklich das, wo es sich da tagtäglich drum dreht. Man merkt, dass eben hier digitale Jugendkultur mit Händen zu greifen ist. Ne? Und als Bundesjugendministerin bin ich gerne hier, gucke mir das an, gucke mir die Neuheiten an und erlebe viele auch sehr, sehr begeisterte junge Leute, die auch gerne erklären, was sie eigentlich hier machen und was sie daran so begeistert. An E-Sport begeistert bin ich natürlich erstmal das reine FIFA-Spielen, weil es mir einfach Spaß macht. Aber auch der Zusammenhalt, also dass wir halt auch in dem Team sind, miteinander trainieren ähm, und natürlich dann auch miteinander die Wettkämpfe bestreiten und das ist einfach ein sehr cooles Gefühl. Es ist eine riesen Community, es ist ein Teil der neuen digitalen Jugendkultur und wir müssen auf diese digitale Jugendkultur zugehen, wir müssen mit dem E-Sport gemeinsam Ideen entwickeln, wie man das entwickeln und fördern kann. Hier bei Hertha BC, wir bilden Gamer aus zu professionellen E-Sportlern, haben hier ein professionelles Ausbildungskonzept erarbeitet. Es sind drei Säulen, wo wir E-Sportler ausbilden. Zum einen geht es da um das Training oder dem Spiel FIFA an sich, dann eine große Klammer Gesundheit und Ernährung und als drittes Medienkompetenz und Social Media. Also wenn FIFA 20 rauskommt, da stehe ich auf, gehe meistens zum Sport, frühstücke ganz normal und so gegen 12 Uhr trude ich dann hier an und ich spiele schon sechs, sieben Stunden am Tag gegen andere Profis, gucke mir meine Gameplays an, nehme YouTube-Content auf. Das ist schon spannend zu sehen, wie doch hier nicht nur das Spiel im Mittelpunkt steht, sondern wirklich ein ganzheitliches Training mit allem drum und dran. Wenn du spielst, dann spielst du das, weil du was verbessern willst. Also wenn ich gegen jemanden spiele, dann gehe ich daran, okay, ich habe letzte Woche das und das nicht gut gemacht im Turnier, das muss ich jetzt besser machen, suche mir einen Trainingspartner, versuche das dann einfach zu verbessern. Es gibt auch generell eine Verantwortung, die wir für den Jugendschutz bei diesem ganzen Gaming-Bereich sehen. Es geht darum, dass junge Menschen, die in diesem digitalen Zeitalter aufwachsen, eben die Kompetenz, die Fähigkeiten bekommen, damit kritisch umzugehen und dass Eltern die Fähigkeit bekommen oder die Unterstützung bekommen, sich zu orientieren auch. Welches Spiel ist für welche Altersgruppe geeignet? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Und dafür entwickeln wir gerade bei uns im Familienministerium ein modernes Jugendmedienschutzgesetz, was eben diesem digitalen Zeitalter und der digitalen Jugendkultur auch gerecht wird.